。Hello， 大家好，我是冰糖。本期来给大家做一期抽卡建议，原始有限，只能抽一个。二点八三个角色，到底应该选择谁？老规矩，咱们还是先叠盾啊。一个优秀的 UP 主应该学会怎样保护自己。现在站在你面前的是全力冲百分之一百探索度，满级六十级，玩过所有角色，不抽命族，不抽武器，只抽灵命，深渊满星，活跃天数为六百五十七天的开服全勤玩家，冰糖小坤啊，我觉得对这个游戏，我应该还是有那么一点点的发言权的吧。共存保平安。OK， 我们回到正题啊，其实没有什么好说的，老粉都是知道我叶吹的身份的。早在一点六的时候 ，UP 我就逆天而行，顶着几万个喷子，对万叶给予了极大的肯定。而今天 ，UP 我还是那三个字儿：抽万叶。在 UP 我的游戏理解中，只有类似于钟离、叶蓝这一类的人权角色才能够和万叶相媲美。普普通通的纯 C 角色在万叶面前没有太多的抽取优势。作为一个常年深渊霸榜以及近一年深渊平均登场率稳居第一的角色 ，UP 我实在是想不出来一个可以拒绝他的理由。相信我，如果这个世界上有人告诉大家不要抽万叶啊，那么这个人只有两种可能性：一是他收了钱，他满嘴胡言；二是他自己有万叶啊，但是他只想自己爽，不想让大家一起爽，只有这两种可能。如果大家相信了类似不抽万叶的言论，那么恭喜，继 1.6 上当受骗之后，一年后咱们又再次上当了。这次万叶复刻是个什么情况呢？举个例子，比如说 MSI 英雄联盟季中冠军赛。现在不抽万叶，就等于说是 MSI 的时候放了格温、狐狸、猴子、卢锡安，这么多 OP 的英雄全都放了。咱们明知道他们很强啊，结果咱一个都不拿，最后一抢抢了个寒冰，纯属白给。UP 我讲的够直白了吧？现在万叶的价值放到撸啊撸里面，那就是非班必选的存在。以平民标配为例，圣遗物三精通加铁风刺，再加上万叶自带的115点，累计841点精通。花和羽毛再各来三十点，三十点真不难啊！强化能摸到一次就行了，这样就一共是九百精通了，这真的已经很平民，很平民了。那么这九百精通能带来多少增伤呢？百分之三十六。是的，大家没有听错，只需要一个金光，不用专武，也不用命座，只需要发生扩散反应，大家的 C 位就可以直接增伤百分之三十六。就这还没有把风四的增伤算进去，如果再把这个算上的话，一个正常培养的平民万叶。增伤数值将可以随随便便达到百分之四十多，甚至百分之五十。如果大家依然对理论数值抱有疑问的话，我们再来看一下实战。以这个平民万叶为例，等级九十级，武器满级铁风四，圣遗物风四件套，词条精精精。由于花和羽毛各带了八十六点精通，所以总精通破千来到了一千零一十三。在未佩戴万叶时，胡桃裸差伤害为两万八千九百二十。当万叶触发火扩散之后。裸差伤害变成了四万四千三百六十，增加伤害一万五千四百四十，增伤达到百分之五十三。就这还只是万叶的功能之一啊，其他还有什么大世界体验、薛刃、巨怪破盾、小怪杀手等等等等。万叶它的优点真的太多了，没有半个小时 UP 我根本夸不完万叶。如果硬要说缺点的话，啊、那那可能就是小砂糖吧。所以说，真的强烈建议大家，不管是曾经错过万叶的老玩家也好啊，还是刚入坑的新玩家也罢，不管大家手里面有没有 C， 有几个 C， 二点八咱不抽谁都行，但是千万不要再错过万叶了，尽量都用自己有限的原石把万叶赶快拿下吧，不要去听信那些所谓的万叶针对论，早抽早享受，晚抽也没折扣，还享受的时间短，与其每天都担惊受怕的操心万叶被针对，还不如赶紧一抽赶紧爽。短了爽个一年两年，长了三年五年，甚至退坑，成天在那战战兢兢的，这不敢抽，那不敢抽，不至于，又不是赌上身家性命。再这么犹豫下去，等明年的这个时候，咱们会发现，万叶又强了一年，早早抽了的人又爽了一年，没抽的人又等了一年。当然了，以上内容仅仅是 UP 我个人的一点点意见啊。如果说您在充分了解了万叶的机制以及实战表现之后，依然坚定不移的认为万叶确实是小砂糖啊，确实不值得抽，那么您就按照自己的想法去玩就好了啊。耽误了您几分钟时间 ，UP 我在这里向您致以最崇高的歉意。我只是觉得大家攒点原石也不容易啊，辛辛苦苦攒了两个版本，快三个月才能攒出来一个大保底。只是希望大家都能用有限的原石抽到那个又强又好用的角色。毕竟，只有平民才会了解平民的不容易。OK， 那么本期内容就先到这里了。这期视频 UP 我也是构思了很久，干了整整两天才完成的。啊，还是希望大家能不看功劳看苦劳，不看僧面看佛面，给勤恳的 UP 主点一个免费的关注三连吧，谢谢大家了。
。阿福果将会持续的给大家带来更多更好的平林攻略的。我们下期见，拜拜。关注。